স্বাগত সিটি ভিনে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সুচিশ্মিতা শুরু করছি এডুকেশন অনলাইন প্রত্যেকদিন এই সময় আমরা উপস্থিত হয়ে যাই এবং আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে একটি বিষয় নিয়ে আমরা পড়াশোনা করি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু প্রশ্ন আমরা সেট করি সেই অনুযায়ী আমরা এগোই আর তোমাদের জন্য বিশেষত যারা পড়ুয়ারা রয়েছে তাদের জন্য এই যে সরাসরি নাম্বার দেওয়া থাকে সেই নম্বরে তোমরা ফোন করে স্যারের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারো আজ ক্লাস টেন নিয়ে আলোচনা করব আমরা অর্থাৎ মাধ্যমিক পরীক্ষা মাধ্যমিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব নিঃসন্দেহে আমাদের জীবনের প্রথম পরীক্ষা এবং সব থেকে বড় পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষা নির্ভর করে আমাদের ভবিষ্যতের পথ চলা বা জীবন ধারার জন্য কিন্তু এই পরীক্ষা খুব ভীষণভাবে নির্ভর করে আর সেই জন্য এই পরীক্ষা যাতে ভীষণ ভালো করে দেওয়া হয় প্রত্যেকটি প্রশ্ন যাতে প্রমিনেন্ট হয় তার চেষ্টা আমরা প্রত্যেক মুহূর্তে করছি কিন্তু আমরা জানি যে এই মুহূর্তে স্কুল এবং টিউশন সেভাবে আমরা অ্যাটেন্ড করতে পারছি না সেই কারণে এই এডুকেশন অনলাইন এবং এডুকেশন অনলাইনের মাধ্যমেই আমরা চেষ্টা করছি তোমাদের সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করার আমরা আজ পড়াশোনা করব ক্লাস টেনের বাংলা নিয়ে অর্থাৎ বাংলা নিঃসন্দেহে ভীষণ শক্ত সাবজেক্ট খুব ভালো করে পড়াশোনা করতে হয় এবং বিশেষত আমি অনুষ্ঠান শুরুর আগে প্রত্যেকটি টিচার যে কথাটি বলে দেয় যে তোমাদের যে পাঠ্য বইটি সেই বইটিকে খুব ভালো করে পড়ো তাহলে ভেতরে যে কোনো প্রশ্ন তোমরা খুব সহজে উত্তর দিতে পারবে আমরা আজকে ক্লাস টেনের বাংলা নিয়ে পড়াশোনা করব এবং বাংলার পোয়েম অর্থাৎ একটি কবিতা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকে আমরা আফ্রিকা নিয়ে আলোচনা করব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা আফ্রিকা নিয়ে আলোচনা করব এবং যিনি তোমাদের বিস্তারিতভাবে পড়াবেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যিনি তোমাদের বিস্তারিতভাবে প্রশ্নগুলি আলোচনা করে দেবেন তিনি আজকে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন স্যার সমীপ চট্টোপাধ্যায় কাঁচরাপাড়া হারনেট হাই স্কুল স্যার আপনাকে স্বাগত আজকের অনুষ্ঠানে একেবারেই যে একেবারে যে প্রশ্নটা আপনার কাছে যাব আমরা অবশ্যই প্রশ্নে যাব তবে তার আগে একটু জিজ্ঞেস করার যে প্রচুর স্টুডেন্টরা এখন প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট এখন বাড়ির মধ্যে রয়েছে এডুকেশন অনলাইনের মাধ্যমে পড়াশোনা করছে এবং যারা মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক তাদের কাছে নিঃসন্দেহে একেবারে সামনেই পরীক্ষা স্কুল খুললেই হয়তো পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে কি বলবেন তাদের উদ্দেশ্যে হ্যাঁ প্রথমেই যেটা বলা এখনও আসলে এমন একটা পরিস্থিতি একদম তো এখনও কিছু সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়নি পরীক্ষা পরে বছরে কোন সময় হবে কিন্তু শিডিউল টাইম অনুযায়ী হলে নভেম্বরের মধ্যে এদের টেস্ট পরীক্ষা শুরু হয়ে যায় দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণী সুতরাং এই দুটো ক্লাস খুব ভাইটাল অনলাইনে বিভিন্নভাবে পড়াশোনা তারা করছে স্কুলগুলো থেকেও কিছু কিছু করিয়ে অনলাইন ক্লাস নেওয়া হচ্ছে তবুও নিজেদেরকে উদ্যোগেই তো বেশিটা এখন পড়তে হচ্ছে তাই তাদেরকে আমি বলবো বিশেষত আমার বাংলা বিষয় মূলত গল্প কবিতাগুলো থেকে এখন এত ছোট ছোট প্রশ্ন আসে সব গল্প কবিতাগুলো একটু খুটিয়ে পড়তে গ্রামারগুলো একটু টেস্ট পেপার থেকে প্র্যাকটিস করতে যে চ্যাপ্টারগুলো আছে গ্রামারও এখন আমাদের আগেকার মতো আর নেই যে ওই একসাথে চার পাঁচটা দিয়ে তার মধ্যে থেকে যে কোনো তিনটে এই ব্যাপারটা উঠে গেছে এখন প্রত্যেকটা সিঙ্গেল নাম্বারে গ্রামার হয় অর্থাৎ পনেরো নম্বরে গ্রামারের জন্য ষোলো ষোলো নম্বর আট আট ষোলো একদম এক 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 করে প্রত্যেকটা সুতরাং সেগুলোকে একটু প্র্যাকটিস করে করে নিতে হবে এই মোটামুটি আর তোমরা সবাই ভালো থাকো এই সুস্থ থাকো দশম শ্রেণী যারা শুনছো ছাত্রছাত্রীরা সাবধানে থাকো আশা করছি তোমরা সব সুস্থভাবেই আছো এখনও নিশ্চয়ই বিপর্যয় কেটেই যাবে এবং তারপরে আমরা আবার রেগুলার ক্লাসে ফিরতে পারব আপাতত এইভাবে আমরা যতটা যে যেরকম সাহায্য করতে পারছি সেই সাহায্যটা তোমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা তাতে তোমরা নিশ্চয়ই কিছু উপকৃত হবে অবশ্যই স্যার তাহলে আজকে বরঞ্চ আমরা প্রশ্নে চলে যাই প্রশ্ন অবশ্যই যাব তবে তার আগে আফ্রিকা এই যে কবিতাটি আপনি একটু বুঝিয়ে দিন অবশ্যই যে আমি কবিতাটা আফ্রিকা কবিতার যে মূল বিষয় হচ্ছে আফ্রিকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি যুগান্তকারী কবিতা মানে এইটা যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন সেই সময় কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ ভাগ বা ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে মূলত প্রথম থেকে কিন্তু ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো শুধু আফ্রিকা নয় আমাদের এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকা বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল আমাদের দেশেও সেই সময় ঔপনিবেশিক শাসন বা ব্রিটিশ শাসন চলছে তাই তাদের সে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের চিত্তরূপ কবি নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং এই কবিতাটা একটু পরের দিকে লেখা রবীন্দ্রনাথে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা তিনি দেখে ফেলেছেন সুতরাং সেই সমস্ত পরিস্থিতি মিলিয়ে তার এই কবিতাটা লেখা এবং এই শাসন শোষণের বিরুদ্ধে তিনি একটা তীব্র ব্যাঙ্গের কষাঘাত করেছেন মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এরকম কবিতায় এরকমভাবে সরাসরি ইউরোপীয় শক্তিকে আঘাত বোধায় খুব কম কবিতা আছে এখানে একটি লাইন আছে মানে দুটো একদম বিপরীতধর্মী শব্দকে এরকম পাশাপাশি বসানো যে সভ্যের বর বর লোভ নগ্ন করলো আপন নির্লজ্জ মানুষতা এর থেকে বড় ব্যঙ্গের
পাঁচ নাম্বার আছে তার কোনটা আগে বলবেন পাঁচ নম্বরে যাবো তিন নম্বরে যাবো না একই যাবো না একের প্রশ্নগুলো একটু আমি ছোট করে দু একটা বলে দিই সব কথাতে আমি আলোচনার মধ্যেই চলে আসবে একের প্রশ্ন আচ্ছা তাহলে তাহলে কি আমরা তিন নম্বরের প্রশ্ন যাবো এক নম্বরের প্রশ্ন যাবো তিন আর পাঁচ টাইম এমনি বলবো একের আমি একটু বলে দিই কিভাবে টাইপস গুলো হবে মানে সব কথা প্রশ্নই যাওয়ার দরকার নেই প্রথম একটা দুটো প্রশ্ন যদি দেখানো যায় হ্যাঁ অবশ্যই দেখানো যাচ্ছে আমি কি বলবো প্রথম প্রশ্ন কিছু প্রথম প্রশ্নটা বলবে না আমি তিন চারটে লাইন বলবো যা খুশি আপনার যেটা সুবিধা হয় ধরো এই কবিতাটা শুরু হয়েছে যেখান থেকে কবিতাটার প্রথম লাইন থেকে আমি দু চারটে প্রথম চার পাঁচটা লাইন বলছি তাহলে বুঝতে পারবে প্রশ্নগুলো কিভাবে আসছে উদ্ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে আপনার সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত তার সে অধৈর্যে ঘন ঘন মাথা নাড়ার দিনে রুদ্র সমুদ্রের বাহু প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে আফ্রিকা মাধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায় কৃপন আলোর অন্তঃপুরে এই যে লাইনগুলো গেছে এখানে দেখো এবার প্রশ্নগুলো একটা দুটো আনতে পারে আচ্ছা প্রশ্ন কি আমি তাহলে বলবো প্রথম প্রশ্ন কি রয়েছে প্রথম প্রশ্নটা আসো প্রথম প্রশ্ন রয়েছে কে কাকে কোথা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল এই যে প্রথম লাইনেই কিন্তু বলে দেওয়া আছে যে কে কাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল রুদ্র সমুদ্রের বাহু আফ্রিকাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল কোথা থেকে না পাটি ধরিত্রীর বুকের থেকে এগুলো সিঙ্গেল সিঙ্গেল প্রশ্ন এম সিকুয়ে যখন হয় তখন হয়তো শুধু দেবে কে ছিনিয়ে নিয়ে গেল রুদ্র সমুদ্রের বাহু উত্তাল তরঙ্গ এরকম করে তিন চারটে অপশান থাকবে আমাদের রুদ্র সমুদ্রের বাহুতে টিক মারতে হবে আবার একবারে যেটা শর্ট অ্যান্সার টাইপ প্রশ্ন আছে যেখানে আমাদের কুড়িটা করে শব্দ লিমিট থাকে সেখানে কিন্তু একসাথে কে কাকে কোথা থেকে তিনটে দিয়েও দিতে পারে তখন আমাদের পুরোটাই লিখতে হবে যে রুদ্র সমুদ্রের বাহু প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে আফ্রিকাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল এইভাবে সেট করেছি আমি কোশ্চেনগুলো যাতে একই সাথে এস একু এম সিকিউ দুটো পার্টেই প্রশ্নগুলোর উত্তর করা যায় এটা একজন মূলত কবিতাটা মুখস্ত রাখতে হয় এস একিউ এম সিকিউ এর জন্য কোনো রকমের অন্য কোনো কারিগরি নেই যে এটা দিয়ে আমরা করতে পারবো প্রতিটা লাইন আমাকে মানে এগুলো সব তো কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট প্রশ্ন আর জ্ঞানমূলক প্রশ্ন এগুলো যেভাবে আমাদের মুখস্ত করতে হবে তার উপর লিখতে হবে এখানে আমাদের কোনো বানানোর স্কোপ নেই সুতরাং কবিতা প্রতিটা লাইন কিন্তু ভালো করে মনে রাখতে হবে আচ্ছা স্যার তাহলে কি আমরা তিন নম্বর মার্কে চলে যাব হ্যাঁ এই রকম করে প্রতিটা লাইনে একটা করে প্রশ্ন দুটো করে প্রশ্ন হতে পারে যে কিভাবে আফ্রিকা নিজেকে চিনছিল ওই বা কি সংগ্রহ করছিল তাহলে দুর্গমের রহস্য কখনো হতে পারে কি চিনছিল জলস্থল আকাশের দুর্বোধ সংকেত এইভাবে প্রশ্নগুলো পরপর আসবে সুতরাং এই প্রশ্নগুলো নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারবে তোমরা আমি মূলত তিন নম্বরে প্রশ্নগুলোয় চলে যাই তিন নম্বরে আমি যে প্রশ্নগুলো সাজিয়েছি সেগুলো তোমরা একটু দেখে নাও স্ক্রিনে আচ্ছা তিন নম্বরে যে প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নটি রয়েছে তা হলো বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহাড়ায় কৃপন আলোয়ের অন্তঃপুরে কার সম্পর্কে কেন এই কথা বলা হয়েছে অথবা প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করা আসলে এইভাবে প্রশ্নটা দেওয়ার একটা কারণ প্রথম কথা আফ্রিকা কবিতা একটা জিনিস একটু বলে দিই বেশিরভাগ প্রশ্নেই আমাদের লাইন তুলেই হয় সব প্রশ্নগুলো উদ্ধৃতিগুলো থেকে ব্যাখ্যাই বেশি হাসবে কারণ প্রত্যেকটাই আফ্রিকায় শোষণের চিত্তরূপ বা আফ্রিকাকে কেন এরকম বলা হয়েছে এইভাবে আছে সুতরাং হয় কেন আর নইলে ব্যাখ্যা করো এই দুটো উত্তর বেভাবেই প্রশ্নটা উত্তরটা কিন্তু সেমই হবে কারণ ওই কে কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে বললে উদ্ধৃত অংশটি ওই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত আফ্রিকা থেকে নেওয়া হয়েছে আফ্রিকা পত্রপুট কাব্যগ্রন্থের কবিতা সেখান থেকে নেওয়া হয়েছে এবং সেইখানে আফ্রিকা প্রসঙ্গে কথা বলা হয়েছে এইভাবে প্রথম শুরুটা করতে হবে সেটা প্রসঙ্গ বললো এইভাবে শুরু করতে হবে কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে বললো এইভাবেই শুরু করতে হবে আর দ্বিতীয় যে পাঠটা কেন বলা হচ্ছে আর বেশিরভাগ প্রশ্নে আমি যেটা বলছিলাম যে এই আফ্রিকার ক্ষেত্রে কেনটাই বেশিরভাগ সময় আসবে প্রতিটা প্রশ্নে এই লাইনটা কেন বলা হয়েছে তো এইটা একটু আগে আমি প্রথমেই বলছিলাম যে আফ্রিকাকে ডার্ক কন্টিনেন্ট বা অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বলা হতো কারণ আফ্রিকা একটা সময় মানে বহির পৃথিবীর সাথে আফ্রিকার সংযোগটা কিন্তু খুব বেশি দিনের নয় তো সেই সময় অবধি কিন্তু মানে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর যেহেতু সমস্ত দেশগুলো তাদের ভৌগোলিক আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশগুলো পৃথিবীর লোকেদের সামনে এসছে তাই ইউরোপীয়দের ইতিহাস ভূগোল অনুযায়ী আমরা দেশগুলোকে চিনে থাকি সেইভাবে ইউরোপীয়দের পদার্পণটা কিন্তু আফ্রিকা আমি বললাম যে অষ্টাদশ শতাব্দী একদম শেষ ভাগ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে আফ্রিকা বিভিন্ন দেশগুলো ইউরোপীয় শক্তিগুলো ছড়িয়ে পড়ে তো তার আগে অবধি আফ্রিকার যে রূপ সেইটা কিন্তু আফ্রিকা একটা যেন আলাদা ভূখণ্ড ওই প্রথম লাইনে বলা হয়েছে প্রাচী ধরিত্রি বা প্রাচ্যের সাথে আফ্রিকা যেন একদম কানেক্টিং আমাদের সুয়েজকাল বেরোলে ওখান থেকে মিশর চলে যাচ্ছে তো আমাদের
অন্ধকারাচ্ছন্ন দু হিসেবেই বলা হয় বা এইখানে যে কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে কথাটা আমি ইচ্ছে করে প্রশ্নটা এটাও দিয়েও করেছি যে কৃপণ আলো কেন বলা হয়েছে একটা তো বাঁধলে তোমাকে বনস্পতি নিবিড় পাহাড়ায় সেটা বলতে হবে যেরকম সারা বৃক্ষরাজি বড় বড় বৃহস্পতি বনস্পতি অর্থাৎ বড় বড় বৃক্ষরাজি দিয়ে আফ্রিকা ঘেরা এবং তার ফলে তার ভেতরে যে আলো প্রবেশ করে সেটাও যেন খুব কৃপণ আর এখানে দুটো দিক দিয়েই বলতে হবে এটা প্রথমে প্রাকৃতিকভাবে বলে নিতে হবে আর একটা যেহেতু যে বহির পৃথিবীর সাথে তাদের সংযোগটা ছিল না বলে সভ্যতা সংস্কৃতি আলোটাও আফ্রিকায় কিন্তু একটু পড়ে গেছে যেটা ওই আফ্রিকার সংস্কৃতি বলতে গিয়ে আসবে তারা তাদের নিজেদের মতো ছিল তাদের নিজস্ব কিছু সংস্কৃতি ছিল কিন্তু আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারণাটাও সেখানে অনেক পরে প্রবেশ করেছে সেই হিসেবেও কিন্তু তাদের ওই একটা অজ্ঞানতার অন্ধকার ছিল সেই কারণে কিন্তু তিনি বলেছেন যে কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে যেন বসুন্ধরা তাকে বেঁধে রেখেছিল মানে প্রকৃতিই তাকে বেঁধে রেখেছিল এই আফ্রিকার ভূখণ্ডকে সেই জন্য তাকে বলা হয়েছে বাঁধলে তোমাকে বনস্পতি নিবিড় পাহাড়া এবং কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে অন্তঃপুর মানে ভেতরটা যেন সেখানে আলো প্রবেশ করে এই পরবর্তী প্রশ্ন চলে যাব আমরা তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন একটি উদ্ধৃতিকে উল্লেখ করেই রয়েছে আমরা বলছি প্রকৃতির দৃষ্টি অতীত জাদু মন্ত্র জাগাচ্ছিল তোমার চেতনাতীত মনে অথবা আপনাকে উগ্র করে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমার তাণ্ডবের দুন্দুভিনাদে প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করো এটা ওই যে বলছিলাম যে আফ্রিকার বিভিন্ন যে নিজস্ব সংস্কৃতি এইটা নিয়ে সে কিন্তু নিজের মতো করেছিল যতদিন না ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের দেশে প্রবেশ করেছে ততদিন অবধি কিন্তু তাদের একটা নিজস্ব লোক সঙ্গীত তাদের যে নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি ঐতিহ্য সেই সব নিয়ে তারা ছিল সেইভাবে জ্ঞান বিজ্ঞানে আলো তাদের মধ্যে একটু কম থাকায় প্রকৃতির বিভিন্ন ধরনের যে বিভিন্ন শক্তিগুলো বা প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিপর্যয় সেগুলোকেও তারা ধীরে ধীরে চিনবার চেষ্টা করছিল সেগুলো সব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও তাদের কাছে ছিল না তো সেই ভয়ঙ্করকে নিয়েই তাদের চলতে হয়েছে এখানে ওই জন্য বলা আছে যে বিদ্রুপ করছিলে ভীষণকে বিরূপের ছদ্ম মানে একটা আলাদা একটা তার মধ্যে যেন প্রাকৃতিক সত্তা রয়েছে যেটা দিয়ে সেই ভীষণকে বিদ্যুপ করার চেষ্টা করেছে এবং ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে তারা সেগুলোকে জয় করারও চেষ্টা করেছে সেই জন্য পরের যে লাইনটা আমি বলেছি যে লাইনটা দিয়ে দুটো লাইন পরপরই আছে অ্যাকচুয়ালি বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায় তাণ্ডবের দুন্দুভী নিনাদে আপনাকে উগ্র করে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায় তাণ্ডবের দুন্দুভী নিনাদে এই যে লাইন তিনটে এইটা সে চেষ্টা করছিল আস্তে আস্তে ওই বিভীষিকাগুলোকে জয় করে নিজের শঙ্কাকে জয় চাইছিল হার মানাতে তার আগের লাইনটা আছে ওই শঙ্কাগুলোকে আস্তে আস্তে কাটিয়ে উঠে নিজের যে জয় গান নিজের সেগুলো শক্তিগুলোকে জয় করা করে তার একটা দুন্দুভী নিনাদ মানে দুন্দুভী আমরা ওই সাধারণত যুদ্ধ টুদ্ধ এই সব বাজনাকে বলা হয় অর্থাৎ জয়ের বাজনা এখানে বলা হয়েছে সেই নিনাদ দিয়ে তিনি যেন তারা যেন ওই সব কিছুকে উগ্র বিভীষিকাকে জয় করে নেওয়ার চেষ্টা করছিল এটাই এখানে মোটামুটি বলা হয়েছে পরবর্তী প্রশ্ন কি চলে যাব আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে হায় ছায়াবৃতা কালো ঘুমটার রিচে অপরিচিত ছিল তোমার মানব রূপ উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে আমি ইচ্ছে করে কার সম্পর্কে কেন এই কথা বলা হয়েছে আসলে আমি এই একটু করে চার পাঁচটা তিনটে চারটে লাইন নিয়েছি মানে এইগুলো না প্রত্যেকটা লাইনে যে কোনো একটা লাইনও দিতে পারি শুধু উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে অপরিচিত হলো তোমার মানব রূপ উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে এইটুকুও দিতে পারে কিন্তু তাহলে ওই চারটে লাইনে যে কোনো লাইনে দিতে পারে ওই চারটে কানেক্টিং লাইন প্রত্যেকটা সাই প্রত্যেকটা রিলেটেড যেটা দিয়েই দিই প্রশ্নটার উত্তর একই হবে ওই একই কথা বলা আছে প্রথম দিকটা যে ওই হায় ছায়াবৃত ওই যে বনজঙ্গলে ঘেরা সে তো বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আমি বলছিলামই যে সংযোগ একেবারেই ছিল না ইউরোপীয়রা আসার আগে অবধি সুতরাং সে নিজের মতো নিজের সভ্যতা সংস্কৃতি ঐতিহ্য তাই নিয়ে নিজের মনের মতো দিন কাটাচ্ছিল এবং তার ওই যে মানবিক সত্তা আফ্রিকার নিজস্ব এই যে সত্তা যেটা সেইটা বাইরের পৃথিবীর কাছে যেন কিছুটা অপরিচিতই ছিল সেটাকেই কবি একটু ঘুরিয়ে বলেছেন যে সেই মহাদেশটাই যেন বাইরের পৃথিবীর কাছে একটা উপেক্ষিত অবস্থায় ছিল উপেক্ষিত আবিল কথাটা অর্থ মানে একটা বিষ্ণয়ের বা কলুষিত ইয়েতে দেখা মানে সেই রকম একটা ব্যাপার যে ওখানে আবার ওই রকম কোনো দেশ আছে বা তার সম্পর্কে কোনো ধ্যান ধারণা তাদের ছিল না সেই জন্য সেটা যেন বহির্বিশ্বের কাছে একটা উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে সেটাকে দেখা হয়েছিল তা মানব রূপকে সেভাবে পরিচিত হতে পারেনি পৃথিবীর অন্যদের কাছে সেই সময় অবধি সেটাই কবি এই লাইনটার মধ্যে দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে পরবর্তী প্রশ্নে আমরা চলে যাচ্ছি এলো ওরা লোহার হাত করি নি হাত খড়ি নিয়ে নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেখরের চেয়ে নেকড়ের চেয়ে এলো মানুষ ধরার দল কাদের সম্পর্কে কেন এই কথা বলা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি এই পর থেকে যে করা প্রশ্নে যাব আমরা 
সেই প্রশ্নগুলোই কিন্তু আফ্রিকা কবিতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আগের প্রশ্নগুলো যে কখনো কখনো দেয় না তা নয় কিন্তু ইম্পর্টেন্ট লাইন এই প্রশ্নটা থেকে শুরু হলো যেখানে আফ্রিকার এই শোষণের চিত্তরূপটা কবি তুলে ধরা শুরু করলেন যে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো কিভাবে আফ্রিকার উপর তীব্র শোষণ চালিয়েছিল সেই রূপটার প্রকাশ শুরু হচ্ছে এই লাইনটা থেকে ওই আগের লাইনটা শেষ হচ্ছে উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে তারপরেই লাইনই শুরু হয়েছে এলোরা লোহার হাত করি নিয়ে নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে এলো মানুষ ধরার দল গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্য হারা অরণ্যের চেয়ে সভ্যের বর্বর লোভ নগ্ন কল্যাপন নির্লজ্জ ওটা আলাদা প্রশ্নে আমি যাব এই যে প্রথম তিনটে কথা বলা হয়েছে তোমরা যদি ইতিহাসও পড়ে থাকো এখন বিশ্বের ইতিহাস তোমাদের পড়তে হয় নবম শ্রেণীতে তোমরা পড়ে এসছো আফ্রিকায় মোটামুটি ওই যে আমি বলছি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাধ্য থেকে শুরু করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলো ইংল্যান্ড ফ্রান্স হল্যান্ড বেলজিয়াম ডেনমার্ক হ্যাঁ জার্মানি আরও পরের দিকে তো এরা বিভিন্ন জায়গায় এক একটা মহা তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল এক একজন এক একটা এরিয়া নিয়ে এবং তার ফলে তারা যখন দেখেছিল আফ্রিকার বিপুল সম্পত্তি মানে প্রাকৃতিক সম্পত্তি সেগুলো তাদেরকে লুব্ধ করেছিল ঠিক একইভাবে এশিয়ায় যেমন আমাদের ভারতবর্ষ বা আমাদের আশেপাশে অনেক দেশই ইংরেজরা শোষণ করেছে বা ফরাসিরা বিভিন্ন জাত এখানে ঔপনিবেশিক শোষণ চালিয়েছিল ঠিক একইভাবে সেখানকার প্রচুর সম্পত্তি তাদের আকর্ষণ করে এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা আফ্রিকার ক্ষেত্রে বিশেষত সেটা হলো যে আফ্রিকার ওই মানুষরা অত্যন্ত শক্তিশালী বলশালী সব মানুষ তাদেরকে কৃতদাসে পরিণত করেছিল তখন কৃতদাস প্রথা ছিল মানে তাদেরকে শৃঙ্খলিত করে ইউরোপের দেশগুলোয় নিয়ে দেওয়া হতো এবং তাদেরকে পয়সা দিয়ে বেঁচে দেওয়া হতো যাদের কোনো নিজস্ব কোনো অধিকার ছিল না পুরো কেনা জন্তুর মতো তাদেরকে রাখা হতো সেইটাই বোঝানো হয়েছে এই প্রথম দু তিনটে লাইনে যে এই যে ওরা লোহার হাত করে নিয়ে এলো অর্থাৎ ওই শিকল পড়ি পড়াতে আসলো আফ্রিকাকে পদদলিত করলো শৃঙ্খলিত করলো এবং সেই শেকল তারা পড়িয়ে দিল হাতে এবং মানুষ ধরার দল কথাটাও কিন্তু ওই জন্য বলা হয়েছে যে এই মানুষদের বন্দি করে করে তারা ইউরোপে বিভিন্ন দেশে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিত হ্যাঁ কৃতদাস প্রথার পরে বিভিন্ন পরবর্তীকালে অনেক লেখাও আছে যে কীরকম আঙ্কেল টাউন্স কেমিন খুব বিখ্যাত একটা কৃতদাস প্রথার উপর লেখা কি চরম অত্যাচার তাদের উপর হতো এই যে ইয়েটা মানে অর্থাৎ এই যে মানুষকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সেই জন্য বলা হয়েছে এরা যেন মানুষ ধরার দল যারা তাদের ভেতরে ওই লোভ লালসার যে বললাম সভ্যতা আলে যেটা ছিল সেই তাদের ওই নখগুলো সাপদ জন্তুদের ক্ষেত্রে সাধারণত তাদের এমনি সময় নখগুলো একটু গোটানো থাকে যখন শিকার সামনে আছে তাদের নখ দাঁত এগুলো স্পষ্ট করে বেরিয়ে পড়ে তো ঠিক এদেরও ওই লোকানো নখ দাঁতগুলো যেন বেরিয়ে আসলো আফ্রিকাকে এই মানুষদের দেখে এবং আফ্রিকার সম্পত্তি দেখে তাদের লোভ লালসার নখ এবং দাঁতগুলো বেরিয়ে আসলো এই জন্যই বলা হয়েছে তারা লোহার হাত করে নিয়ে এসেছিলো এবং এসে মানুষ ধরার দল ছিল তারা যারা আফ্রিকাকে ওই একটা শৃঙ্খলিত করেছিল লোহার হাত করি করি পরবর্তী প্রশ্ন তাহলে আমরা চলে যাই তবে তার আগে একটি ফোন রয়েছে পরবর্তী প্রশ্নে আমরা অবশ্যই যাবো তার আগে একটি ফোন রয়েছে একটু নিয়ে নেবো হ্যালো কে রয়েছে হ্যালো হ্যাঁ বলো সাধারণত নামকরণের সার্থকতা খুব একটা দেয় না এটা আমি পরে বলে দেবো একটু অন্য অন্য কবিতা গুলো প্রসঙ্গে যে নামকরণের জেনারেলি দু তিন রকমের নামকরণ হয় তো কোনো একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে হলে তার উপর নামকরণ হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে গল্প কবিতা কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে হলে নাম চরিত্রটার নামে নামকরণ হয় আর এক ধরনের নামকরণ আছে ব্যঞ্জনাধর্মী মানে যেগুলোর মধ্যে দিয়ে ভেতরে একটা অর্থ বোঝা যায় সাধারণত সে ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণগুলোর ক্ষেত্রেই নামকরণের সার্থকতাটা সাধারণত দেওয়া হয় আফ্রিকার ক্ষেত্রে যেহেতু আফ্রিকা সম্বন্ধে বলা হয়েছে এবং সেটি অনুযায়ী আফ্রিকার নামকরণটা কবি করেছে এইখানে এর মধ্যে খুব ব্যঞ্জনার ব্যাপারটা নেই এই ধরনের কবিতার নামকরণের সার্থকতা খুব একটা দেওয়া হয় না তবু ওভারঅল বলে আমি একটা বলে দিচ্ছি সাধারণত তোমাদের যে গল্প কবিতাগুলো আছে তার মধ্যে জ্ঞান চক্ষু একটা ব্যঞ্জনাধর্মী নাম কবিতার মধ্যে প্রলয়োল্লাস এই রকমগুলো অসুখী একজন এগুলোর নামকরণের তাৎপর্য আসতে পারে কারণ এই নামগুলোর মধ্যে একটা কবিতাটার বক্তব্য কিছুটা রয়ে গেছে সেই কারণে এইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট তবে যেমন প্রশ্নটা করেছো আমি শেষে যাব এটার উত্তর আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন তাহলে আমরা চোখ রাখছি আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে সভ্যের বর্বর লোভ নগ্ন করলো আপন নির্লজ্জ অমানুষকতা 
প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করো এইটা আমার মতে আফ্রিকা কবিতা আমি আগে পুরোটা বলার সময় বলেছিলাম সবচেয়ে তীব্র ব্যঙ্গের চাবুকটা এখানে মেরেছেন কবি ওই পুরো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের এই রকম লাইন বললাম যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা এত তীব্র কষাঘাত তিনি খুব কমই করেছেন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট লাইন আমার মনে হয় আফ্রিকা কবিতা যে সভ্যের বর বর আমি আগেই বলছিলাম দুটো একেবারে বিপরীত ধর্মী কথা সভ্য পুরো বিপরীত শব্দ হল অসভ্য বা বর্ব তো এইটা কিন্তু প্রচণ্ড ব্যঙ্গ কেন বলছি কারণ ইউরোপীয় ওই আগে একটা লাইন বলা আছে না যে সভ্যতার গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্য হারা অরণ্যের চেয়ে ইউরোপীয় শক্তিগুলো মনে করতো তারাই একমাত্র পৃথিবীতে সভ্য আর আমাদের যে সমস্ত বাকি সব দেশ এশিয়া আফ্রিকা হ্যাঁ বিশেষত যারা কৃষ্ণকায় মানুষ তাদেরকে মোটামুটি তার অসভ্য হ্যাঁ এরকম টাইপে একটা কিছু মনে করতো কথায় কথায় তাদেরকে নিগার বলে সম্বোধন করতো বিভিন্ন রকম মানে আমাদের দেশেও তারা কী ধরনের অত্যাচার করছে তোমাদের কথের দাবি গল্পটাতেও তোমরা পড়েছ ওই তলোয়ার করকে অপূর্ব বলছে তার কালো চামড়ার নিচে কম জলে না তাকে কী হয় লাথিমের স্টেশন থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে ভারতের স্টেশন থেকে ভারতবাসীকে বের করে দেওয়া হয় এই চিত্র তো আফ্রিকাতেও ছিল সব জায়গাতেই ছিল যেখানে তারা প্রধানত করেছিল কারণ তারা ভাবত যে তারাই সবচেয়ে সভ্য আসলে তারাই যে সবচেয়ে বর্বর এটাই কবি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে যে যাদেরকে তারা বর্বর বলছে সেই বর্বরতাটা আসলে তাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে তাদের যে লোভ লালসা এই বিভিন্ন দেশগুলোকে শাসন শোষণ করে নিজেদের অর্থভাণ্ডারকে স্ফীত করার যে লোভ লালসা তাদের মধ্যে লুকিয়েছিল সেইগুলো সভ্যতা মুখোশ দিয়ে তারা যেন ঢেকে রেখেছিল কিন্তু এই প্রচণ্ড অত্যাচারগুলো তাদের সেই লোভ লালসার মুখোশটাকে নগ্ন এত সুন্দর এমন এমন শব্দ এখানে চয়ন করেছেন রবীন্দ্রনাথ যে ভাবা যায় না বলছিলাম না বারবার যে এইরকম শব্দ তিনি খুব কম কবিতা এরকম থার্স্ট করেছেন কাউকে যে নগ্ন নগ্ন রূপ আর কি মানে যেটা ভেতরের রূপ সেটাকে আর আড়াল করতে পারেনি তারা বাইরে আমরা শাসসজ্জা করে আমাদের নগ্নতাটাকে ঢেকে রাখি কিন্তু ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর এই নগ্ন রূপটা আফ্রিকায় প্রতি মুহূর্তে বেরিয়ে পড়েছিল যে তারা কতটা নিষ্ঠ হতে পারে কতটা শোষণ করতে পারে একটা মানুষ মনুষ্যত্বে কতখানি অবমাননা করতে পারে এই প্রত্যেকটা তাদের ভেতরের যে পশুত্ব সেই পশুত্বের রূপটাই প্র্যাকটিক্যালি বেরিয়ে এসেছিলো বা বর্বর রূপটাই বেরিয়ে এসেছিলো তাই বলেছে যে সভ্যের বর্বর লো তার অমানুষ রূপটাকে নগ্ন হয়ে গেল সবার সামনে নগ্ন হয়ে গেল সারা পৃথিবীর কাছে নগ্ন হয়ে গেল তাদের ওপরের যে ছদ্মবেশ সভ্যতার মুখোশধারী যে ছদ্মবেশ সেটা পুরো ধুলোয় মিশে গিয়ে তাদের ভেতরের বাস্তব লোভী চরিত্রটা সমস্ত মানুষের গায়ে প্রকাশিত হয়ে পড়লো এটা কিন্তু প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট একটা তিন নম্বরের প্রশ্ন আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্নে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে চিরচিহ্ন চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে কারা কিভাবে কার ইতিহাসে চিরচিহ্ন দিয়ে গেল এটা এক কথায় কারা কীভাবে তাই কীভাবে এটা এখানে মেন কারা কোথায় দিয়ে গেল এটা তো প্রতিটা লাইনেই বলে দেওয়া হচ্ছে যে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো আফ্রিকার ইতিহাসে একটা চির চিহ্ন দিয়ে গেছিল অপমানে আর কিভাবে দিয়ে গেল সেটা এইগুলোই ব্যাখ্যা করতে হবে যে তারা তাদের নিরন্তর শাসন শোষণের মাধ্যমে আফ্রিকাবাসীদের জীবন অতিষ্ঠ করে দিয়েছিল তাদের লোভ লালসার শিকার প্রতি মুহূর্তে হতে হয়েছে আফ্রিকাবাসীদের তাদের শৃঙ্খলিত করে তারা কৃতদাস বানিয়ে নিজেদের দেশে নিয়ে গেছে এবং তাদের অত্যাচারে একটা বর্ণনায় আগের লাইন মানে যে লাইনটা আমি বলেছি তার আগের লাইনটা দিয়ে অনেক সময় প্রশ্নটা হতে পারে যে দস্যু পায়ের কাঁটা মারা জুতোর তলায় বিভৎস কাদার পিণ্ড চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে অর্থাৎ তাদের ওই পদদলিত করত পদাঘাত করত সেই পায়ে যেন কাঁটা লাগানো থাকতো ওই কাঁটা আলা এক ধরনের জুতো থাকে যে জুতো তারা দিয়ে পদাঘাত করত যাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আফ্রিকাবাসীদের গা হাত পা ফেটে রক্ত পড়তে থাকে সেই চির যে তাদের বুটের লাথি বা তাদের চাবুকের যে দাগ সেগুলো আফ্রিকাবাসীদের শরীরকে চিরে চিরে রক্ত বের করে দিত তাই ওই লাইনগুলো বলা আছে তোমার রক্তে অস্তুতে মিশে পঙ্কিল হলো ধুলি তোমার রক্তে অস্তুতে মিশে দস্যু মায়ের কাঁটা মারা দস্যু পায়ের কাঁটা মারা জুতোর তলায় বিভৎস কাদার পিণ্ড চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অর্থাৎ সেই আফ্রিকার ধুলোতে আফ্রিকাবাসীদের রক্ত অশ্রু ঘাম সব মিলে মিশে যে রক্ত ছড়িয়েছিল ইংরেজ মানে বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তি ইংরেজ বলবো না ওখানে সমস্ত ইউরোপীয় শক্তিরাই ছিল সেই তারা তাদের যে রক্ত সরিয়ে ঝরিয়েছিল সেটাই ওই মিলে মিশে গেছে আফ্রিকার ধুলিতে এবং আফ্রিকা এটা অপমানিত ইতিহাসের চিরচিহ্ন একটা যে চিহ্ন বহন করতে হয়েছে আফ্রিকা বহু কাল সেই চিহ্ন দিয়ে গেছে আচ্ছা পরের প্রশ্নতে আমরা চোখ রাখছি আমাদের পরের প্রশ্ন রয়েছে বলো ক্ষমা করো কাকে কেন ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে এটা একদম শেষের দিকের জায়গা এখানে এটাও দু একটা লাইন এদিক ওদিক করেও দেয় তার আগের লাইনটা হলো এসো যুগান্তের কবি 
তো এই যুগান্তের কবিকে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে এখানে তো এই কারণে ওইখান থেকেও অনেক সময় প্রশ্নটা দেয় মানে এই প্যারাটা শুরু হচ্ছে এখান থেকে আমি একটু প্যারাটার শুরুটা একটু বলে দিই কবিতাটা মানে উত্তরটা আসতে সুবিধা হবে এটা তোমাদের লিখতে হবে না কিন্তু শুরুটা হচ্ছে এখান থেকে আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে প্রদর্শকাল ঝঞ্ঝা বাতাসের উদ্ধসার যখন গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এলো অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করলো দিনের অন্তিম কাল এসো যুগান্তের কবি আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মি পাতে দাঁড়া ওই মান হারা মানবীর দ্বারে বলো ক্ষমা করো অর্থাৎ এই লাইনটা আগের লাইনটাও দিতে পারে দাঁড়া ওই মান হারা এই মান হারা মানবী হলো এখানে আফ্রিকা মা আমরা যে কোনো মহাদেশকে মানবী ধরি মাতৃরূপে দেখি সেই জন্য ওই মান হারা মানবী বলা হয়েছে এই আফ্রিকা মহাদেশের যে অপমান এতদিন ধরে তারা করেছে ইংরেজ ইউরোপীয় শক্তিগুলো সেই অপমানের বিরুদ্ধে আজকে যখন বলছে প্রদর্শকাল কেন বলা হয়েছে অর্থাৎ সন্ধ্যের ডাক মানে দিনান্ত হয়ে গেছে প্রায় এরকম অত্যাচার করতে করতে এবং সেই সময় আর একটা পরিস্থিতি আমি বলছিলাম প্রথমে এটা আমি পরে বড় প্রশ্ন যখন আসবো তখন বলবো যে চারিদিকে বিভিন্ন যুদ্ধের আয়োজন চলে বিশ্ব একটা বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে অলরেডি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো নিজেদের মধ্যেই তখন লড়াই করছে এটাও তিনি দেখেছে ওই প্রদোষকাল ঝঞ্ঝা বাতাসে রুদ্ধশ্বাস বলার কিন্তু অর্থটা হলো যে তখন কিন্তু সারা ইউরোপ নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে এবং সেটা একটা বিধ্বংসী লড়াই তাই সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে লেখক মনে করি আমরা একটা জিনিস মনে করি যে কবিরা হলেন গিয়ে যুগোত্তীর্ণ এবং কবিরা কথা বলেন যেটা মানুষকে ভাবতে শেখায় বলতে শেখায় হ্যাঁ কবিরাই যেন যুগে যুগে এই মানুষকে আসার দিকে নিয়ে গেছে যখনই কোনো অত্যাচার অনাচার নেমে এসছে তাদের লেখনির মধ্যে দিয়ে মানুষের আবার জাগরণ ঘটেছে তাই কবিদের সেইভাবে আমরা দেখি এখানেও সেরকম যুগান্তের কবিকে আহ্বান করা হয়েছে সেটা ইউরোপীয় দেশেও প্রচুর বড় বড় কবি ছিলেন তো সাহিত্যিক ছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে এটা বলা যে তোমরা এসে দাঁড়িয়ে এতদিন তোমরা যে এই মানহারা মানবী অর্থাৎ আফ্রিকার প্রতি যে অত্যাচারটা তোমরা করেছ তার জন্য আজকে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমাদেরই ক্ষমা চাওয়ার মধ্য দিয়ে যদি তোমাদের আগের পাপটা কিছুটা লাগো হয় এবং ওই লাস্ট লাইনে আছে লাস্ট লাইনটা আমি ইচ্ছে করে তিনে রাখিনি পাঁচে আলোচনা করব যে হিংস্র প্রলাপের মধ্যে সেই হোক তোমার সভ্যতা শেষ পূর্ণ হয় অর্থাৎ এই যে ক্ষমা চাওয়াটা এই ক্ষমা চাওয়াটা যেন এই সমস্ত পাপকে মোটামুটিভাবে পাপটা স্খালন ঘটিয়ে ওই পুণ্যবাণী একটা পৌঁছে দেবে মানুষের কাছে তো ওই কারণেই ক্ষমা করার কথাটা বলা হয় একদমই আমরা তিন তিন নম্বর প্রশ্ন শেষ করে তিন নম্বর মার্কের প্রশ্ন শেষ করে আমরা পাঁচ নম্বর মার্কে যাব তবে তার আগে একটি ফোন রয়েছে নিয়ে নেব হ্যালো কে রয়েছেন হ্যালো হ্যালো কেউ কি আছে না যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে তাহলে আমরা পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন চলে যাই স্যার আচ্ছা পাঁচ নম্বরের কিছু প্রশ্ন সেট করা হয়েছে আমরা সেই অনুযায়ী এগোচ্ছি আমাদের প্রথম প্রশ্ন রয়েছে আফ্রিকা কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের যে নির্লজ্জ লগ্ন নগ্ন রূপ প্রকাশিত হয়েছে তা আলোচনা করো এই ব্যাপারটা আমি আগে একটু বলে নিই যে তোমাদের প্রত্যেকবারই তো একটা মোটামুটি তোমাদের সাতখানা কবিতা আছে পুরো মাধ্যমিকের সিলেবাসে এবং পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন মাত্র একটি থাকে তিন নম্বর প্রশ্ন মাত্র একটি থাকে অর্থাৎ এবং সেখানে অপশান থাকে দুটি করে দুটো করে যে কোনো কবিতা থেকে দেওয়া থাকে একটি লিখতে হয় তিনের জন্য দুটো কবিতা যে পাঁচের জন্য দুটো কবিতা অথচ তোমাদের কবিতার সংখ্যাই হলো সাতটা তার মানে বুঝতেই পারছে তিন এবং পাঁচ কোনোটাতেই তোমাদের কিন্তু সব কবিতা আসা খুব একটা চান্স নেই আমরা মোটামুটি একটা প্রতি বছরে ইয়েগুলো কোশ্চেনগুলো দেখার সূত্রে একটা মোটামুটি বলে দিতে পারি যে এই বছরে এইগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট সেই হিসেবে আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের এখনই যে আফ্রিকা এবং অসুখী একজন এই দুটো কবিতা থেকে এবারে মানে তোমাদের বেলা একুশ সালের মাধ্যমে পাঁচ নম্বরে প্রশ্ন আসার চান সবচেয়ে বেশি কেননা এবছর যেটা এসে গেছে আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকি এবং অভিষেক আর অস্থায়ী উদ্যোগান তার আগের বছর এসেছিলো সিন্ধু তীরে থেকে সাধারণত কোনো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন সেভাবে নেই সুতরাং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এবার পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন কিন্তু আফ্রিকা এবং অসুখী একজন থেকে সেই হিসেবে আফ্রিকা আর প্রলাসের নামকরণ আসলেও আসতে পারে তো সেই হিসেবে আফ্রিকা এবার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আর কবিতা তোমরা ধরেই রাখতে পারো আফ্রিকা থেকে একটা পাঁচ পাবে স্যার হ্যাঁ একেবারে আমরা প্রশ্নে যাবো আমি আপনি উত্তরে অবশ্যই যাবেন তার আগে ফোন রয়েছে আমরা একটু নিয়ে নেব হ্যালো কে রয়েছো হ্যালো কেউ কি আছো হ্যালো না আবারও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে আচ্ছা আমরা তাহলে বরঞ্চ 
প্রশ্নে যাব আপনি যে প্রশ্নটা আছে আমরা যে প্রশ্নটা আমি করেছি एक्चुअली এই কবিতাগুলো যেগুলো তোমাদের আছে না সবগুলোতে তিন অনেকগুলোই হয় পাঁচ কিন্তু মূলত একটি বা দুটি প্রশ্নের মধ্যে ঘুরে ফিরে থাকে মানে তার মধ্যে সমস্যাটা কভার করা থাকে আমি এবারে প্রশ্নটা সেট করেছি এখানে আফ্রিকা কবিতা তো বললামই যে প্রথম অংশটায় আফ্রিকা কিছু প্রাকৃতিক রূপ বলা আছে সেইখান থেকে ওই যে প্রশ্ন দিতে পারে না তা নয় তাহলে ওই যে কটা প্রশ্ন প্রথম দিকে আলোচনা করেছিলাম যে ওই প্রকৃতি ওই বাঁধলে তোমাকে বনস্পতি নিবিড় পাহাড়ায় থেকে শুরু করে ওই কিভাবে আফ্রিকা নিজেকে সাজিয়ে নিচ্ছিল ওগুলো জিস্ট করে একটু বলে দিলে হবে কিন্তু যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যেটা এই কবিতার লেখার মূল কারণ ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে যে আফ্রিকায় যে নির্লজ্জ শোষণ ও শাসন চালিয়েছিল আফ্রিকা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তার যে একটা চিত্র তিনি তুলে ধরেছে এবং তাদেরকে প্রচণ্ডভাবে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন বা আক্রমণ করেছেন বা যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম ব্যাং ব্যাঙ্গের কষাঘাত আনবার চেষ্টা করেছেন সেইটার উপরে এই প্রশ্নটা বেশি দেওয়া হয় তো সেখানেও ওই আমি যেগুলো অলরেডি আলোচনা করলাম ওই নির্লজ্জ অমানুষতা বা প্রথম দিকে যে এলোয়ারা মানুষ ধরার দল ওইখানতেই বলতে হবে যে আফ্রিকা বা ওখানে আমরা এই বড় প্রশ্নের ক্ষেত্রে একদম মেনশান করি সবসময় বলতে হয় তা না আমরা বলে নেব যে আফ্রিকা একটি এরকম সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরোধী একটা কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা প্রথমে শুরুতে বলে নেব এবং সেই সময় যে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো শুধু আফ্রিকা না আমাদের এশিয়া লাতিন আমেরিকা বিভিন্ন জায়গায় তারা একই রকমের অত্যাচার চালাচ্ছে সব কিছুর বিরুদ্ধেই নিজের দেশেও কবি সেগুলো প্রত্যক্ষ করেছেন সেইটা প্রত্যক্ষ করেই কিন্তু আফ্রিকা কবিতাটা আফ্রিকা ওপর দিয়ে বলা হয়েছে কিন্তু সমস্ত পৃথিবীরই ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে লেখা এই কবিতাটা সেটা আমরা আগে একটু বলে নেব এবার সেই শাসন ও শোষণটা কীরকম ছিল সেগুলো কবিতার লাইনেই বলা আছে ওই যে লাইনটা দিয়ে আমরা প্রথম শুরু করেছিলাম যে তারা এসেছিল যেন শৃঙ্খল নিয়ে লোহার হাতকড়ি নিয়ে অর্থাৎ লোহার শেকল নিয়ে এবং আফ্রিকার সে অগাধ ধনসম্পদ প্রাকৃতিক ধনসম্পদ যেটাকে বলবো আমরা খনিজ সম্পদ এবং কিছু খনিজই বিশেষত আফ্রিকা এখনও বিভিন্ন জিনিস আবিষ্কার হয়ে যাচ্ছে তোমরা জানো যে হিরক খনি থেকে শুরু করে এগুলো আফ্রিকাতেই সবচেয়ে বেশি তারপর সেখানকার অনেক পশু অত বড় জঙ্গল বনজ সম্পদ তো একটা বিরাট তো এই সমস্ত লোভ লালসায় তারা তো এসেছিল তার সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকাবাসীদের ওই যেহেতু তারা ততটা আধুনিক ছিল না শক্তিশালী বলশালী চেয়ারা হলে কি হবে জ্ঞান বিজ্ঞানে তা যেহেতু পিছিয়েছিল এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলোর অস্ত্রভাণ্ডা অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল তারা সহজেই তাদের কাবু করতে পেরেছিল কিন্তু ওই শক্তিশালী মানুষগুলোকেও তাদের প্রয়োজন ছিল একদিকে তো তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেছে আর একদিকে সেই মানুষগুলোকে আমি একটু আগে বলছিলাম বন্দি করে তারা জাহাজে করে করে কিছু জাহাজই থাকতো যেখানে সেই কৃতদাসী নিয়ে যাওয়া হতো এই আফ্রিকা থেকে ওই কালো তাদের ওই চেয়ারা কৃষ্ণাঙ্গ শক্তিশালী মানুষগুলোকে তারা নিয়ে যেত কোনো রকম তাদের প্রতি হ্যালো প্রশ্ন আমি এটা অনেকেই জিজ্ঞেস করে একেবারেই নয় কেননা আমাদের এখন স্কোপই নেই তার উত্তর দেওয়াই থাকবে এসে কিও কিন্তু আমাদের লিমিট করে দেওয়া থাকে কুড়িটা শব্দ সেটাকে লিমিট ক্রস করা উচিত নয় সুতরাং আমরা ওই উদ যদি এইটুকুও লিখতে হয় যে এই অংশটি বা উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আফ্রিকা থেকে নেওয়া হয়েছে তাহলে কিন্তু দশটা শব্দ চলে যাবে সুতরাং সেখানে তোমরা এক নম্বর উত্তর শেষ করতে পারবে না ওখানে লেখার কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক যেভাবে প্রশ্নটা আছে যে প্রথম প্রশ্নটা যেমন আমি বলেছিলাম যে একই সাথে যদি দেয় কে কোথা থেকে কাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তাহলে তো তোমার এতগুলো কথা লিখতে হবে যে রুদ্র সমুদ্রের বাহু প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে আফ্রিকাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছিলো বলে কবি বলেছে লাস্টে কবি বলেছেন এই কথাটা বলতে পারো হ্যাঁ কিন্তু ওই রকম পুরো এখান থেকে নেওয়া হয়েছে বলে এই ব্যাপারটা একমাত্র তিনের প্রশ্ন আর পাঁচের প্রশ্ন ছাড়া কোনো জায়গায় লেখার ব্যাপার আচ্ছা স্যার আরেকটা ফোন রয়েছে আমরা একটু নিয়ে নেব হ্যালো কে রয়েছো স্যার মুছে দাও তে লাল চাঁদ মন্ডল বলছে একটু জোরে একটু জোরে বলতে হবে বলছে মুছে দাও তে লাল চাঁদ মন্ডল বলছে বলো বলো মুছে দাও क्वेश्चन ছিল বলছে যে একটি কার্যকর কার্য একটি 
না ফোনটা কেটে গেছে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক কি বললেন ঠিক বোঝা গেল না বিষয়টা একটু কার্যকা কার্যবদি বুঝতে পারছি তাহলে কি বক বক আচ্ছা ঠিক আছে স্যার তাহলে আমরা মনে আলোচনা চলে যাই যে আলোচনায় ছিলাম আমরা হ্যাঁ আমরা আবার যদি ওরা বলতে পারে তখন আমি বলে দেব অবশ্যই বুঝতে পারলাম না অবশ্যই আচ্ছা তো ওই জায়গাটা যেটা বলছিলাম তো এই যে চরম তাদেরকে আঘাত করেছিল তাদেরকে ওরম কৃতদাস বাণী নিয়ে যাচ্ছিল তারপরে যেটা বলা হয়েছে যে দস্যুপায়ে কাটা মারা যে দত্তলা যে জায়গাটা বলছিলাম যে তাদেরকে মানে প্রতি মুহূর্তে তাদের প্রতি চাবুক মেরে তাদের বুটের লাথি মেরে কাটা মারা ওইরকম জুতো দিয়ে তাদেরকে আঘাত করে তাদের প্রতি মুহূর্তে দীর্ণ করা হয়েছে এবং তাদের রক্ত অশ্রুতে আফ্রিকার ধুলেতে মিশে ওইরকম একটা বিভৎস কাদার পিণ্ড যেন তৈরি করে দিয়েছে তার প্রতি মুহূর্তেই রক্তপাত ঘটত একটা মুহূর্তেও ছিল না যখন এই সমস্ত সাহেবরা তাদের প্রতি অত্যাচার চালায়নি একটা অমানসিক অত্যাচার চালিয়েছে এই সমস্ত যে অত্যাচার তাদের শুধু নিজেদের লোভ লালসাকে পরিপূরণ করার জন্য আরও আরও বেশি সম্পদশালী হওয়ার জন্য নিজেদের দেশগুলোকে তোমরা জানো যে এই দেশগুলো মানে আমাদের এশিয়া আফ্রিকা এইসব দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করে কিন্তু ইউরোপীয় দেশগুলো তখন তাদের ধনভাণ্ডারকে স্মৃত করে তুলেছিল বা অত্যন্ত মাত্রায় ধনী হয়ে উঠেছিল যে এক একটা এমনকি তাদের ব্যবসায়ীরা শুধু তো সাহেবরা যে যারা শাসন করেছে তারা না তারা বিভিন্ন ব্যবসা করতে আসতো তাদের এক একজন ব্যবসায়ী আমাদের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমরা শুনেছি নীল চাষ যারা করত তারা এক একজন আসত সাধারণ মানুষ অবস্থা একটা জাহাজ কিনে তারা বাড়ি ফিরতে এত তাদের পয়সা হয়ে যেত সেই জাহাজ বোঝাই করে তারা ধনসম্পদ নিয়ে যেত তো এইভাবে প্রতি মুহূর্তে আফ্রিকার মানুষদের শোষণ করে নিপীড়ন করে আফ্রিকার বন জঙ্গলকে ধ্বংস করে আফ্রিকার প্রকৃতির বিভিন্ন সম্পদকে নষ্ট করে তারা আফ্রিকাকে প্রতি মুহূর্তে লাঞ্ছিত অপমানিত এবং শোষিত করেছে এই ভাবেই কবি একদিকে যেমন আফ্রিকায় এই শোষণের চিত্তরূপটা তুলে ধরেছেন পুরো কবিতাটা জুড়ে মানে কবিতা একটা বিরাট অংশ জুড়ে এবং তার সঙ্গে এটাও বলেছেন তার সাথে তাকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন ওই লাইনটার মাধ্যমে এই বড় প্রশ্ন লিখতে গেলে ওই লাইনটাকে আলাদা করে আমাদের কোট করতে হবে ওই সভ্যের বর্বর লোভ নগ্ন করলো আপন নির্লজ্জ আর মানুষতা অর্থাৎ তাদের যে মুখোশের আড়ালে তাদের যে নগ্ন রূপটা ছিল তারা যে ইউরোপিয়ানরা যে সভ্যতার গর্বে বিরাট গর্বি ছিল আসলে তার নিচে যে তাদের অন্ধকার রূপটা বা তাদের লোভ লালসার রূপটা তারা লুকিয়ে রেখেছিল সেইটা একদম নগ্ন হয়ে গেছিলো নেকেট করে মানে একেবারে উন্মোচিত হয়ে গেছিল সেই সেখানকার ইতিহাসে এবং একটা চিরচিহ্ন তারা আফ্রিকার বুকে দিয়ে গেছিল এই আঘাতে পরবর্তী প্রশ্ন কি আমরা চলে যাব তাহলে আচ্ছা আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পূর্ণবাণী কোন বাণী কে কেন শেষ পূর্ণবাণী বলা হয়েছে অথবা আফ্রিকা কবিতার শেষে কবি কি আহ্বান ধ্বনি করেছেন যে আমি বলছিলাম যে কবিতাটা যে কোনো কবিতার ক্ষেত্রেই এটা হয় কবিরা চেষ্টা করেন যে যতই খারাপ সময়ের কথা বলেন খারাপের কথা বলে তারপর শেষে একটা আশাবাদ ধ্বনি তো আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা এটা মানে সবচেয়ে বড় আমাদের আমরা প্রায় এখনও বলে থাকি যে আজকের দিনে তো এত বিভিন্ন যে কোনো একটা পরিস্থিতি আমাদের বিপরীতে থাকলেই আমরা কবি সাহিত্যিকরা একটু হতাশাগ্রস্ত হয়ে বিভিন্ন ধরনের সে অন্ধকারে কথা বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন একজন ব্যক্তি যিনি ওই রকম একটি সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে সময় একটা ভারতবর্ষ পরাধীন একটা ওই রকম পরাধীন দেশ অশিক্ষার অন্ধকার তিনি জানেন তাকে সবাই বেশিরভাগ শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করার পর তাকে গান্ধীজি থেকে শুরু করে বেশিরভাগ লোক গুরুদেব বা আচার্য বলতো তার একটা অন্যতম কারণ হলো তিনি শিক্ষাও দেওয়ার চেষ্টা করেছেন জাতিকে অজ্ঞানতা থেকে কুসংস্কার থেকে তো সেই রকম একটা লেভেল সমস্ত দিক থেকে দেশ তখন অন্ধকার আজকে তো দেশ সেই তুলনায় অনেক ভালো পরিস্থিতি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা কোনো দিন কখনো তার কবিতা শুধু অন্ধকার দিক ফুটে ওঠেনি তার কবিতা সবসময় একটা আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে হ্যাঁ তার বিখ্যাত কবিতা দুঃসময়ে তিনি বলছেন যে যদিও সন্ধ্যা আসেছে মন্দ মন্থরে সব সঙ্গীত গাছে ইঙ্গিতে থামিয়া যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে যদিও ক্লান্তি অঙ্গে আসছি সে নামিয়া সেখানেও তিনি বলছেন তবু বিহঙ্গ রে বিহঙ্গ মোর এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা এই কবি জিনিস কবি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতাতে আছে যে যে তো খারাপ পরিস্থিতি হোক আমাদের সেটা উত্তীর্ণ করতে হবে সেটাই তার চিরকালের মন্ত্র ছিল এবং আফ্রিকা কবিতার শেষেও আমি ওই জন্য তিন নম্বরে যখন বলছিলাম আমি বলো ক্ষমা করো তখনই বলেছিলাম এই লাইনটা আমি লাস্টে রেখেছি এই যে শেষ পূর্ণবাণীর কথাটা বলা হয়েছে বা এই প্যারাটা শুরু হচ্ছে যেখান থেকে একটু আগে আমি বলছিলাম যে প্রদর্শকাল ঝঞ্ঝা বাতাসের উদ্ধশ্বাস যখন গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এলো অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করলো দিনের অন্তিম কাল এই জায়গাটা যখন বলছে তো এই পরিস্থিতিটা ওই যে বলছিলাম তো আফ্রিকা কবিতার থেকে এই লাস্টের দিকটা একটু বেরিয়ে এসেছেন ওই 
যেখানে ওই চিরচিহ্ন দিয়ে গেল অপমানিত ইতিহাসে ওই অব্দি আফ্রিকার উপর অত্যাচারের কাহিনী বলা হয় তারপরেই কিন্তু বলা হয়েছে যে সমুদ্র পাড়ে অর্থাৎ ইউরোপের দেশগুলিতে সেই মুহূর্তেই বাজছিল পূজার ঘন্টা সকালে সন্ধ্যায় দয়াময় দেবতার নামে মায়েরা শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে কবির সঙ্গীতে বেজে উঠছিল সুন্দরা এটা আরও সুন্দর সময় সেখানে কোনো তাদের তো কোনো পরিস্থিতি চেঞ্জ হয়নি তারা তো আনন্দেই আছে অথচ হচ্ছে তাদেরই একদল লোক গিয়ে অন্য দেশে এরকম হামলা করছে বা হিংসতা ইয়ে নিচ্ছে তো তাই জন্য শেষ ট্যাঞ্জার শুরু হয়েছে ওইখান থেকে আজ যখন পশ্চিম দিগ অন্তর ঝঞ্ঝাবা এই জায়গাটায় কিন্তু আফ্রিকার কথা আর শুধু বলা হয় তখনকার বিশ্বের যে পরিস্থিতি বারবার আমি বলছিলাম যে বিশ্বযুদ্ধ এটা হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রস্তুতি চলছে তো ওই রকম একটা সমস্ত ইউরোপের দেশগুলো নিজেদের মধ্যে তখন লড়াই মরত তো সেইখানে একটা প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি হ্যাঁ সেটাকে এরকম ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি বলা হয়েছে প্রদোষকাল বা সন্ধ্যাকালের সঙ্গে তুলনা করা সেই সময় যেন পশুরা সব বেরিয়ে এসছে গুপ্ত বাবার থেকে যত পশু শক্তি এখানে পশুরা বলতে এখানে কোনো কবিতাতেই কিন্তু আজ অবধি যে কোনো কবি সাহিত্যিকরা যখন কোনো কারক পশু শব্দ করে ব্যবহার করেন সেটা কিন্তু আমাদের কেন পশু পাখিরা তো আর কবিতা পড়ে না সমস্তটাই মানুষের কে সাপেক্ষে কথা বলা হয় অর্থাৎ এখানে পশু শক্তিগুলো বেরিয়ে এসে মানুষের যে দুটো রূপ আমরা বলি তো সেই ভেতরের যে অমানবিক একটা রূপ যেটাকে আমরা ওপর দিয়ে চাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা করি হ্যাঁ তো সেই ইয়েটা কিন্তু মাঝে মাঝেই বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে আমাদের ভেতরে পশুত্বটা তো সেই পশুত্বগুলো মাঝে মাঝে তীব্রভাবে যখন প্রকাশিত হয়ে পড়ে তখনই আমরা এই ধরনের ধ্বংস শোষণ শাসন একজনের প্রতি আর একজনের যুদ্ধের মনোভাব এগুলো দেখতে পাই তো সেই পশু শক্তিরা সব বেরিয়ে এসলো ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্য থেকে এবং তাদের এই চেহারাটা পরিষ্কার হয়ে গেছিলো সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে একমাত্র এই আমি বলেছিলাম প্রথমেই একবার বলছিলাম যে কবিদের আমরা মনে করি যে তারাই পথ দেখা যুগে যুগে তারা মানুষকে পথ দেখিয়েছেন বা তারা কাল যে কোনো দুঃসহ কালকে অতিক্রম করার শক্তি যোগান মানুষকে হ্যাঁ তাদেরকে সর্বকালীন আমরা মনে করি ওই জন্য সেই জন্য সেই কবিকেই আহ্বান করেছে কারণ যুগান্তের কবি বলতে নির্দিষ্ট কোনো কবিকে নয় যে কবিরা বা যাদের কবিতার মাধ্যমে এক একটা যুগান্ত আসে অর্থাৎ এই রকম অন্ধকার যুগগুলো কেটে গিয়ে আবার আলোর দিশা দেখা যায় ইউরোপেও তাই হয়েছিল ইউরোপে একসময় অন্ধকার ময় একটা সময় চলেছে যেখানে এই শিল্পী সাহিত্যিকরা তাদের লেখনির মাধ্যমে তাদের ছবির মাধ্যমে তাদের নবজাগরণ এনেছিলেন ঠিক একইভাবে সব জায়গায় যুগান্তর ঘটিয়েছে এই কবি শিল্পীর দল তো সেই রকম যুগান্তের কবিকে বলছেন যে তিনি তো জানেন তিনি কবিরা মানবিক তারা ওই অমানবিক রূপকে কখনোই তার নিজের দেশে যদি অমানবিক হয় তাকে সমর্থন করেন না তো সেই কারণে সেই কবিকে সমস্তই ইউরোপীয় জাতিগুলোর হয়ে যারা এতদিন ধরে আফ্রিকাকে শোষণ করেছে বা আফ্রিকার মতো বিভিন্ন দেশগুলোকে শোষণ করেছে সারা বিশ্ব জুড়ে তারা করে যে অন্যায়টা করেছে সমস্ত মানব সভ্যতার ওপর বা সমস্ত মানব জাতির ওপর যে অন্যায় অত্যাচার তারা করেছে সেইগুলো থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেই একমাত্র তাদের এই যে এতদিনের পাপ পাপে পাপে তাদের ভরে গেছে তাদের জাতি আর কি পাপ সেই পাপটা ক্ষয় হতে পারে বা কিছুটা স্খলন হতে পারে যদি সেই তাদের উদ্দেশ্যে ওই মানহারা মানবী আফ্রিকার উদ্দেশ্যে তার ওই যুগান্তের কোনো কবি পুরো সমগ্র ইউরোপীয় জাতির পক্ষ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেন এবং সেইটাই তাহলে সভ্যতারও শেষ পূর্ণবাণী হতে পারে তাহলেই আবার যে ইউরোপীয় সভ্যতার যে মান মর্যাদা যেটা সত্যি সত্যি একটা জিনিস যেমন আমি বললাম এর পাশাপাশি তো এটা তো সত্যই এই সভ্যতা গর্বে তারা কেন অন্ধ ছিল তার কারণ হলো সত্যি সত্যি ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের দরজা অনেক আগে খুলেছে একদম প্রাচীন যুগে যেমন আমাদের দেশগুলো অত্যন্ত আমাদের ভারতবর্ষ বা মেসোপটেমিয়া তোমরা জানো প্রাচীন সভ্যতাগুলো মিশর আফ্রিকা এই যে যার কথা বললাম তারা কত এগিয়ে ছিল সভ্যতা কিন্তু পরবর্তী একটা সময় তো আমাদের এইসব দেশগুলো মহাদেশগুলো স্ট্যাগনেন্ট হয়ে পড়েছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল জ্ঞান বিজ্ঞানে আলো কমে গেছিল কুসংস্কারে জর্জরিত হয়ে গেছিল সেইখান থেকে তো ইউরোপই সবার আগে বেরিয়েছিল এবং তাদের জ্ঞান বিজ্ঞান এখনও সবচেয়ে উন্নত পৃথিবীর মধ্যে তো সেই জায়গায় তো তারা সত্যি সত্যি এগিয়ে তো সেই তাদের সত্যিকারের যে সভ্যতার মর্যাদা সেই মর্যাদাটা রক্ষিত হবে যদি তাদের এই এতদিনের যে অত্যাচার তারা করেছে সেই অত্যাচারের জন্য তারা ক্ষমা চায় তাহলে তাদের সেই সভ্যতার মর্যাদাটা রক্ষিত হবে এবং তার সেটাই তাহলে সভ্যতার পূর্ণবাণী হয়ে থাকবে সভ্যতার যে কলঙ্ক সৃষ্টি একবার হয়েছে ওখানে অত্যাচারের মাধ্যমে সেই কলঙ্কটা মোচন হয়ে আবার সভ্যতাটা রক্ষা পাবে এবং তার পূর্ণবাণীটা সারা পৃথিবীতে প্রচারিত হবে এবং সেই এই পূর্ণবাণীটা হলো মানবাত্মার প্রয়োগ ক্ষমা করা সবচেয়ে বড় গুণ সেই জেসাস ক্রাইস থেকে জেসাস ক্রাইসকে যখন ক্রুজবিদ্ধ করা হয়েছে তখনও তিনি বলেছেন ওদেরকে তোমরা ক্ষমা করো তো 
এরা জানে না এরা কি করছে তো চিরকালই তো তাই বলে এসছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্য কবিতাতেও বলা আছে তো এই ব্যাপারগুলো তো অর্থাৎ এখানে ক্ষমা করো মানে বিশ্বের মানুষকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে তাদের কাছে যাদের নিপীড়ন এতদিন করা হয়েছে তাদেরকে আবার বুকে টেনে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে সুতরাং সেটাই একমাত্র পূর্ণবাণী হতে পারে পৃথিবীর ক্ষেত্রে এটা সব যুগে সবকালেই সত্য সেইটা দিয়ে কবিতাটাকে শেষ করা হয়েছে ওই জন্য এটা এইভাবে অনেক সময় দিতে পারে যে শেষে কি আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে যে আহ্বান মানে একটা আশাবাদ ওই যেটা বলছিলাম রবীন্দ্রনাথের সব কবিতারই বৈশিষ্ট্য এটা সেই জায়গাটাও কিন্তু এখানে রয়েছে যে ওই সভ্যতার শেষ পূর্ণবাণীটা উচ্চারিত হয় যেন কবির মধ্য দিয়ে এবং সেটা যুগান্ত আবার এই অন্ধকার কালটাকে কাটিয়ে একটা যুগান্তে পৌঁছে দেবে পৃথিবীতে এইভাবে এটা লিখতে হবে আচ্ছা আমাদের হাতে এখনো সময় রয়েছে মোটামুটি সময় রয়েছে যদি আপনি যদি চান আর অন্য কোনো প্রশ্ন আলোচনা করতে পারেন কতক্ষণ আর চার মিনিট মতো রয়েছে চার মিনিট না আমি একটা ওভারঅল এবার বলে দিই একটা প্রশ্ন এসেছিল ওই আফ্রিকা কবিতার নামকরণ নিয়ে তো আমি বলেইছিলাম যে আফ্রিকা কবিতার নামকরণটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না তোমরা তুলনামূলকভাবে বললাম যে অশোকী একজনের নামকরণ ইম্পর্টেন্ট করতে পারো তোমরা প্রলোল্লাস কবিতার নামকরণ এবার আসার খুব চান্স আছে যেমন তো একটা ব্যঞ্জনা আছে হ্যাঁ ওই প্রলোল্লাস কবিতার মধ্যে দেখো দুটো বিপরীত শব্দ প্রলয় ধ্বংস আর উল্লাস আনন্দে হয় ধ্বংস তো আনন্দ হয় না কিন্তু এখানে প্রলোল্লাস কবিতাটা এই বিপরীত শব্দ দিয়ে নামকরণটা কেন করা হয়েছে কারণ এই প্রলয়টা হলো ওই ওইটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই লেখা যে ব্রিটিশদের পতন ঘটে ভারতের স্বাধীনতা উদ্যোগ হয় সুতরাং ওই প্রলয়ের মধ্যে আনন্দ হয় তো এই ধরনের যেখানে প্রশ্ন থাকে সেখানে কিন্তু নামকরণটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আফ্রিকার ক্ষেত্রে যদি কখনো নামকরণ দিয়ে দেয় মাধ্যমিক পরীক্ষা আসার চান্স নেই ধরে রাখতে পারো তোমাদের স্কুলে পরীক্ষা বা কোনো জায়গায় দিলে দিতে দিতে পারে তাহলে ওইটা আফ্রিকা সম্পর্কে আগে একটু বলে নিতে হবে আফ্রিকার প্রাকৃতিক বর্ণনাটা প্রথমে এবং আফ্রিকার ওপরে যে চরম অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়েছিল একটা সময় ওই ঊনবিংশ বিংশ শতাব্দীতে সারা ইউরোপীয় শক্তিগুলো তাদের প্রতি যা অত্যাচার নামিয়ে এনেছিল সেইটাই আফ্রিকা কবিতার মূল বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে সেই কারণেই কবি যেহেতু আফ্রিকারই অধিবাসীদের সম্পর্কে আফ্রিকার ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে এবং পরে আফ্রিকার উপর উপনিবেশিক অত্যাচার সম্পর্কে কবিতাটা লিখেছেন তাই কবিতাটি নামকরণ আফ্রিকা রাখা যথাযথ সুসংগত হয়েছে এরকম আমরা একটা করে কবিতাটার জিসটা বলতে পারি এই মোটামুটি এই কবিতাটার ক্ষেত্রে মূল বলা আর ওই ছোট প্রশ্নগুলো আগেও যেরকম বলেছি এরকম আফ্রিকা কিন্তু অনেক ছোট ছোট প্রতিটা লাইনে লাইনে প্রশ্ন হতে পারে ছোট প্রশ্ন তখন সব কটা আলোচনা করিনি দুটো তিনটে প্রশ্ন আলোচনা করি ওই রকম কিন্তু অনেক ওই জায়গাতেই হতে পারে যে ওই আমরা কিছুটা আসলাম তারপরে এগুলো আর যায়নি দেখবে প্রশ্ন ইয়েতে করা আছে প্রশ্নটা ছোট প্রশ্নটাতে যাওয়া যাবে একবার না এখন আর সময় নেই সময় একেবারেই শেষ ওইখানে দেখবে ওই রকম আবার কাকে বিদ্যুপ করছিল তাহলে ভীষণকে হ্যাঁ বা শঙ্কাকে কিভাবে হার মানাতে চাইছিল পরবর্তী পর্যায়ে ততক্ষণ ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং অবশ্যই মন দিয়ে পড়াশোনা করো